Mheshimiwa naibu waziri Kibiti Salama. Mm. Eh, kibiti Salama. Salama Salmini. Salama Salmini. Unaweza kwenda kurewa kule kidogo. Hivi <laughs> 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 uh, uh, kwa, kwa nini uh, tangia katika historia yangu ya kufanya masuala ya habari kukuwa mm. kwangu? Hivi kwa nini kibiti imeonekana kama hata wana habari wameogopa kuzungumze? Unaniuliza mimi au mheshimiwa naibu waziri? Kwa sababu uko na mheshimiwa naibu waziri hapa eh. Ah, sijui kwa nini? Labda labda sijui si sielewi lolote. Mheshimiwa naibu waziri unadhani labda ni kwa nini vyombo vya habari havikufanya sana hata habari za uchunguzi au kuingia huko kudabisi na nini na nini? Mm-hmm. Ah, si, siwezi kutoa tathmini ya kwamba wamefanya kwa kiwango gani. Eh. Lakini kitu ambacho ni, niliwahi kukizungumza kipindi cha nyuma kwamba vyombo vya habari vina bila sehemu kubwa sana ya kusaidia kujenga au kubomoa amani ya nchi. Iko mifano ya nchi ambazo ziliingia katika migogoro mikubwa kwa sababu tu vyombo vya habari. Kwa vyombo vya habari vinatakiwa vyo makini lakini vyombo vya habari vile vile vina kazi kubwa sana ya kusaidia kufufua, kuibua matukio ya kihalifu. Na kama unavyozungumza kufanya habari za kitafiti zenye ukweli. Sasa kitu ambacho mimi niliwahi kukizungumza nasema jamani swala hili la, la kibiti ya rufiji wakati huo si swala la kufanya mzaha kumbe ukae tu kwenye gazeti uweke heli, nini kichwa cha habari kikubwa eh, ambacho kinajenga hofu kwa wananchi si jambo jema sawa sawa nadhani nashukuru kwamba kwamba wali habari vingi vili vilitusikiliza na na sasa hivi naona hata wanavyoandika pengine wanaandika kama wanaandika kidogo sijui sijapima hapo <laughs> <laughs> lakini nachoza kusema ni kwamba labda vile vile ni kwa sababu ya kazi ambayo tayari imeshafanyika inaendelea kufanyika sawa kwamba ni tatizo kwa kiwango kikubwa tumeweza kulidhibiti kutokana na kazi kubwa ambayo inafanywa na vyombo vyetu vya dola Sawa, mheshimiwa naibu waziri, eh, kibiti ni nini haswa kilikuwa kikiendelea? Ni wakina nani waliokuwa wanafanya uhalifu? Ni majambazi, ni magaidi au ni wakina nani haswa? Ni uhalifu. Hmm. Ni uhalifu, majambazi, wewe wewe unavyoita. Hmm. Uh, lakini uwezi kusema ni magaidi. Hmm. Okay. Uh, wana, wana, wanachokifanya haswa walikuwa wanatafuta nini? Kwa mujibu wa taarifa labda mnazozipata. Uh, unajua uhalifu kila mmoja ana sababu zake na ana 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 sababu zake ana dhamira yake ana nia yake kwa mfano e, kuna, kuna 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 siku umeona kwamba mtu amekwenda kumuua mwenyekiti wa kijiji mwekiti wa kijiji huyo wa chama fulani wa chama cha mapinduzi si ndio maana wenye vita vijiji si ndio wenye vita vitongoji wako wengi wa vyama vya mbalimbali si ndio lakini lazima wa chama fulani si ndio sasa kuweza kuzungumzia sasa hivi kwamba dhamira hasa exactly ni ipi tuviache vyombo vya dola viendelee kufanya uchunguzi wake wakati mwafaka utakapokuwa umefikia tukiona kuna haja ya kueleza hivyo tutaeleza lakini nyinyi wenyewe mwandishi nadhani hapo hapo naweza tu ikakupa picha mm. kwamba hivi kwa nini wa chama cha CCM lakini mimi niwaambia excuse nilivyokuwa kufanya kufanya mkutano hadhara nikamwambia kama lengo lenu kama lengo lenu mnataka kufanya kibiti na rufiji pasitawalike ilo katika jamhuri ya muungano wa Tanzania hii hakuna sehemu ambayo mtu mhalifu anaweza katengeneza jamhuri yake hakuna hali halijawahi kutokea na halitawahi kutokea sijui tumeelewana na 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 kama mnashuhuliza kufanya fanyeni hakuna mtu ambaye atatoka salama kwa kufanya uhalifu juu ya 
kuweza kutaka kusababisha kupoteza maisha ya raia wasiokuwa na hatia katika nchi hiyo. Sawa sawa. Tuna mapori mengi Tanzania tuna mapango baadhi ya maeneo. Na huku ndiko ambako tuna tunakuwa tukisikia mara kadhaa wahalifu hawa wanajificha wana, wana na wanafanya maovu. E, hali sasa hivi kwenye maeneo hayo ya mapori na mapango mheshimiwa naibu waziri ipo vipi? Tuko salama na kwamba tuna uhakika mambo haya hayawezi kujitokeza tena. E, Tanzania iko salama. Hmm. Na vyombo vya dola viko imara. Nikumbukeni kwamba <coughs> kumbukeni kwamba historia historia taifa hili hasa kwa wale vijana ambao umri wao ni mdogo mdogo sana. Tanzania kwa maana ya iliyokuwa Tanganyika ilipopata uhuru na na Zanzibar baada ya mapinduzi kuungana kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. na kuna kauli mwalimu Nyerere aliyowahi kutoa akasema Tanzania haitakuwa huru kama Afrika haijaa huru mm. mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika ni mkubwa sana. Na nyinyi leo mkiangalia chimbuko la viongozi wengi tu waliopo huko. Wame, 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 wamefanikiwa kwa sababu ya jitihada za serikali ya Tanzania. Leo nyinyi mashahidi. Jua baadhi ya majirani zetu ambao wamekuwa kukupana na migogoro mbali mbali jinsi ambavyo Tanzania inaposhiriki kikamilifu kuweza kusaidia sio tu kupokea wakimbizi lakini mpaka kusaidia kuweza kufanya hali e, za, za amani zilizo katika nchi zao sasa kama kama nchi hii ambayo imefanikiwa kushughulika na migogoro na kudhibiti usalama wa majirani na ndio maana hata sisi wenyewe hatujawahi kuingia katika vurugu tofauti majirani zetu toka tumepata e, uhuru na mapinduzi na mpaka tumeungana mpaka nchi yeye imefikia paliko zaidi ya na tatu. Wananchi wanaishi kwa amani na, na dunia nzima kama wanataka kutoa mfano wa taifa ambalo lina mshikamano umoja na amani Tanzania. Na tumeweza kusimamia amani hii kwa sababu ya vyombo vyetu vya vya ulinzi na usalama vilivyopo. Kwa hiyo vyombo hivi, vyombo hivi si vyombo kucheza chezea hivi. Yaani vyombo hivi vya, vya nchi hii si vyombo vya mchezo. Ndio nikasema kwamba kwamba uhalifu wote ambao wanadhamiria kufanya uhalifu katika nchi hata hatotoka salama. Iwe wa ndani iwe wa nje nchi. Kama hapo. Sawa. Eh bwana eh, ile 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 swala lako la babu yako sijui anatembea umbali mrefu mrefu kwenda kwenye kituo cha polisi mheshimiwa yupo hapa. Kwa hiyo jiandae naye uambie tuone kuna mkakati gani wa kusogeza vitu vya polisi na kwa sasa hivi kwa takwimu na onyeshaje Tanzania anatembea kilomita ngapi kufuata kituo cha polisi. Ulikuwa unanongoneza lakini kwa sababu mheshimiwa yupo hapa mm. utalisema. Au vipi? Mheshimiwa naibu waziri kuna kuna hii swala la wananchi kulazimishwa au ku, ku sijui tutumie kulazimishwa kufanyaje ingawa wenyewe wanasema wanalazimishwa kulipia eh, kulipia pesa za ulinzi shirikishi. Ili swala ni, ni haki yao wanastahili kufanya hivi ama kuna kuna taratibu gani hapo? Wanalazimishwa na nani? Na na, na watendaji. Ah, sasa hilo si, si, si la bujeshi la polisi wala si la wizara mambo ndani ya nchi. Kwa hiyo inabidi kwanza ni nifuatilie ni juu wanalipishwaje kwa taratibu upi na nani na kwa sheria ipi. Lakini nachofahamu sisi kwamba kupitia jeshi la polisi tuna commission kamili kabisa ya polisi jamii. Ah. Eh, ambayo ilianzishwa kwa yale yale ambayo nimeazungumza mwanzo mm. kwamba kwamba ulinzi shirikishi polisi jamii kwamba wananchi wakiweza wakiweza kuwezeshwa katika maeneo yao kuratibiwa vizuri wanaweza wakasimamia maana wakati mwingine unaweza kumkuta mtu sijui ndio polisi jamii mm. anakwenda na kamata mtu na mpiga vibaya vibaya kinyume na ni kwa sababu pengine sio sio polisi hakusomea ndio ile kazi mm. kwa hiyo kuiachia tu kwamba iende bila kuratibiwa ni vurugu itakuwa ni vurugu tu na ndio maana na ndio maana kuna kuna commission maalum kwa, kwa, kwa ajili ya kusaidia kuratibu na na kuna maofisa katika kila ngazi 
wanaotumika katika kusaidia kuongoza hao hivyo vikundi vya polisi jamii katika maeneo yao. Okay. Hmm. Sasa hili la kusema kwamba wanalipishwa na hakika hawezi kuwa polisi wanafanya hivyo. Sasa kama kuna halmashauri zinafanya hivyo kila halmashauri itakuwa na utaratibu unaojua yenyewe au kama utaratibu wa pamoja sio zinga lizungumzia hapa. Okay. lakini lakini hata kama kuna utaratibu umetengenezwa hivyo inawezekana ikawa ni sawa, sio? Sasa hapo kama 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 nilivyokuambia kwamba nahitaji kujua mm. labda ungenipa specific yenye case ni wapi na unafanyaje eh alafu ningekuwa ingekuwa ni jambo ambalo linafanywa chini ya jeshi la polisi au chini ya chombo chochote kilichopo ndani ya wizara ambayo mimi nipo Ndiyo. kama naibu waziri ningeweza kuwa na majibu ya moja kwa moja okay. lakini kwa kuwa umezungumza kwamba ni arrangements ambazo zinafanywa eh, kwenye halmashauri mm ndani ni swala ya tamiseme hata hivyo kwa kuwa serikali tunafanya kazi kwa pamoja na wajibu wa kufuatilia hilo sawa ili tuweze kujua mapungufu yako wapi na na kuwasiliana na usika ili hatua ziweze kuchukuliwa basi hilo mheshimiwa tutaomba ulichukue alafu tutazungumza mm. pia pembeni zaidi au vipi mm. okay. tuna mpango ujenzi wa vituo kama 65 hivi nchini nzima hususan katika wilaya zile ambazo ni mpya na umetoa fona kigamboni kigamboni nilikwenda 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 juzi nifanye ziara ya Temeke na Kigamboni na ukiangalia yale ambayo yanatokea mkoa wa Pwani, Kigamboni, Temeke, Mbagala haiko mbali. Na moto ambao tunauwasha kule. Kwa hiyo hofu yangu ni kwamba isije ika tusipojipanga vizuri wale halifu mmoja mmoja wasije kukimbilia huku kuja kufanya sehemu yao ya, ku, ya hifadhi. Kwa tulikwenda kwa dhamira ya, ku, ya, ku, ya kuangalia hali ya kusalama kwa jumla lakini kujua nini tunafanya. Kwa katika eneo moja ambalo tuliona lile muhimu ni hili swala la vituo vya polisi. Ambapo e, Kigamboni kun, Temeke kuna upungufu wa vituo vya polisi. Tukadhani kwamba tutakapokuwa tumesogeza kama ilivyo dhamira ya serikali e, bila bila hata kusubiri bila hata kusubiri mpango wa serikali ambao utategemea na kupata fedha wa ujenzi wa vituo vya polisi nchini nzima tuwe na jitihada masus za kuweza kuhakikisha kwamba tunapunguza changamoto ya upungufu wa vituo vya polisi ili kama mlivyozungumza huduma hizo karibu na watu na mifarijika ziara yangu ilikuwa ni mafanikio makubwa kwa mfano chamanzi pale ndio chamanzi niliagiza siku hiyo ujenzi uanze eh chamanzi ujenzi ulianza pale ambapo mimi nimefika safi sana na kwa maana ya michakato ya ujenzi kuanzia kutafuta ramani michoro kuamua wapi pajengwe kwa sababu nilifarijika kuona kwamba wananchi wenyewe walipata mwamko mkubwa walishaanza kuchangishana fedha kunitoa maelekezo kwa jeshi la magereza pamoja jeshi la polisi ambapo kupitia e, 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 maelekezo mwisho wa rais ambao amekuwa akizungumza jeshi la magereza lina mepata bahati kuwa na na na, 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 na rasilimali watu ujuzi vifaa pamoja na nguvu kazi ya wafungwa na ndio leo ukonga pale mheshimiwa rais alitoa bilioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa zile nyumba za za askari tumeweza kuokoa fedha zitakazo kutusaidia kujenga nyumba zaidi ya 80 ambazo zingepotea kama tulikuwa hatujatumia nguvu kazi ya wafungwa hatujatumia TBA ambayo iko chini ya serikali kwa tuna vyombo vyetu ndani ya serikali ambavyo havitu havitohitaji kutafuta harama ya kutafuta wajenzi nikavielekeza vyanze mara moja hiyo kazi. Kwa, kwa kuwa tayari ilikuwa 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 tayari wananchi wameshaanza kuonesha mwamko hata mheshimiwa mbunga pale na yeye alitoa saruji ya, ku, ya, ya kutosha tu ya kuanzia kufika sehemu nzuri na mimi nikachangia. Kwa ujenzi wa kituo pale pale maeneo ya Chamanzi umeshaanza. Sawa. Tukienda zetu Kigamboni kwa maana ya huku kukivuka huku sasa. E, kuna kituo ambacho e, kuna vituo vingapi tutembea kuna vituo e, mwangosi mwangosa mwangosi mwangosi nadhani kama mtakosa kusei mwangosi lake hichi kituo e, kilikuwa kime kimefika katika hatua za mwisho kwa hiyo kulikuwa kuna mapungufu madogo madogo tumeamaliza siku hiyo hiyo na nadhani toka nimeondoka pale niliaidiwa baada ya siku zisizozidi 20 kituo kile kitaanza kazi. Sawa, ongea sana mheshimiwa. Kwa hiyo kituo kile kimoja tayari kina kinaanza kazi. Sawa. Nikatembelea eneo la Tuangoma mm. ambapo kuna kiwanja kikubwa sana cha polisi. Ndio. Na nimefarijika sana kuona viongozi wa pale ikiwemo bunge na madiwani. Mm. 
wameahidi kwamba pindipo tutakapokamilisha taratibu nyingine za maandalizi ya ujenzi wa kituo uwezo wa fedha za kujenga kile kituo wao wa ushirikiano na wananchi wa pale sasa wana uwezo wa kutosha na wana hamu ya kituo na wako tayari kuchangia watatoa fedha na kitajengwa kwa hiyo tumewapa tumewapa muda wafanye fundraising kupata hizo fedha kituo kingine kipo pale kama unakwenda huku unahitaji pale Gizolole mm. mwanzo mwanzo hapo chenyewe mjimwema yes mjimwema kile kituo kilikuwa kimeshafikia katika level fulani lakini kulikuwa kuna mwekezaji amesema kwamba atakijenga lakini anazungusha zungusha watu nikamwambia acha na mwekezaji kituo hiki kijengwe kwanza sasa sijui tumsubiri hatuwezi kumsubiri mtu wakati tuna mahitaji hapa ya kituo nacho kilitakiwa ki, 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 kianze kujengwa mchakato wake ulikuwa na uanze na mkuu wilaya amenithibitishia kwamba kile kiko ndani ya uwezo wake Sam. wala sikupata shida ya mimi ya kuweza kutafuta fedha za ujenzi kwa hiyo utaona kitu gani hapo ninachotaka kukieleza mm. ni kwamba utakuta vituo takriban vinne vitasimama katika muda sio mrefu sana mm. vitapishana pishana lakini ni kwa sababu ya jitihada za pamoja kwa hiyo lazima sasa hivi tuchanganye jitihada za pamoja jitihada za wananchi jitihada za serikali na taasisi mbalimbali kuweza kusaidia serikali ambayo ina malengo mazuri na majukumu makubwa ya kuhakikisha kwamba Tanzania kwa sababu hakuna vituo upungufu wa vituo sasa 65 tu nicheze lakini kuna hata vituo vingine ukienda wewe utashangaa kama hichi ni kituo cha polisi viko katika hali mbaya kweli sawa na kwa hiyo hivyo vitategemea uwezo wa serikali kifedha ambao utakwenda kulingana na bajeti kabaruhusu awamu kwa awamu sawa mheshimiwa kwa, kwa kituo kimoja kinapaswa kuhudumia watu wangapi kwa mfano kuna vituo vya vya aina vya aina nyingi kuna class A Ndiyo. kuna class B na class C na ndio maana wakati mwingine utashangaa na kuta mtu analamika akitoa shoto ukifika saa 12 kinafungwa hajui kama kituo kile kwa aina yake kwa, kwa aina yake e, hakitakiwi hakitakiwi kufungwa kwa hiyo tunachosema ni kwamba siwezi kusema e, 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 watu wangapi hmm. lakini nitakacho nitakachoweza kukizungumza ni kwamba kadri ya utakavyosogeza huduma karibu na wananchi ndivyo bora zaidi. Na ndio maana tukasema jambo la kwanza lazima kila wilaya hasa zile mpya ziwe na vituo vya polisi, vya hadhi ya kiwilaya. Okay. Alafu vile vile tunashusha tunashuka sasa kutoka wilayani, unaja kwenye kata sijui, tarafa, vijiji. Kwa hiyo kadri tutakaposogeza karibu zile wananchi ndio ndio vizuri zaidi. Sawa. Mheshimiwa naibu waziri kuna 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 hili swala tukiendaga kwenye vituo huko bwana. Nenda katoe kopi sijui fanya hiki fanya kile nenda kule kashughulikie hiki tukusaidie kwenye maboresho au fikra za za wizara mambo ya ndani hatufikirii kuweka photocopy machines labda kwenye vituo hivi na kadhalika ili mwananchi akija pale apate huduma sio tena aambiwe nenda kafanye kitu fulani same fulani mimi ninachoweza kusema ni kwamba dhamira <coughs> yetu ni kufanya jeshi la polisi liweze kuwa na nyenzo liweze kuwa na vifaa <coughs> achilia mbali photocopy ukienda polisi ukute gari ipo sio ambaye hatuna sio sio ambaye kwamba tuna gari nayo gari eh pengele na polisi hivyo mfano kama ipo hiyo sikasema kama kama ipo anasema mfano mpaka umezuza photocopy mimi nakwambia la gari sasa kuna majambazi ameshavamia huko. E, unakuta kituoni pengine hakuna gari. Au hakuna mafuta. <laughs> Unaambiwa wale gari bwana hatuna, una gari. Sasa hivi masikini ya Mungu huko anapenda majambazi, tena atoe na gari juu, hiyo gari sangapi atakuwa ametoa huko ndani. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Nachosema ni kwamba nini? Ni kwamba ndio maana dhamira dhamira yetu, dhamira serikali ya tano ni kukabiliana na changamoto hizi hatua kwa hatua. Tunapozungumza sasa hivi, hivi sasa hivi nadhani kuna kuna magari hamsini tunatarajia kuwapokea watu wote kupunguza hiyo upungufu wa changamoto ya magari. Kwa vitendea kazi kwa jumla wake ikiwemo ikiwemo photocopy na mambo mengine mengine hiyo ni katika vitu ambavyo tutakwenda navyo katika lakini sasa leo leo kama una kituo cha polisi labda hata umeme akina unapeleka photocopy ya nini? Kwa hiyo nasema ni kwamba ni kwamba tusiji tusiji confine kwenye eneo moja. Na sasa tuzungumze kwa jumla wake kwa tunachotaka na ni mlengo letu kuona kwamba tunaboresha mazingira na, na vitendea kazi vya askari wetu pamoja na na vituo usafiri zana na kadhalika sawa mheshimiwa naibu kwa hiyo hayo tuyategemee baada ya muda gani hayo yote unayasema tumeshaanza 
Leo kwa mfano ukiangalia e, katika mkoa wa Kinondoni ambao kitakwimu ndio mkoa ambao unaongoza kwa kwa uhalifu. Tu, tumeka tumeka mfumo ambao wa kisasa kabisa. Okay. Nadhani utakumbuka mheshimiwa rais alizindua ule mfumo pale wa okay. maboresho ya polisi. Ni kweli. Na kika tukiushusha ufumo ule ukashusha katika katika mikoa mingine ndio lengo letu tunaanza katika ile mikoa ambayo ina uhalifu zaidi. Kwa hiyo tutaweza tukufika nchi zima na hasa tunapozungumza sasa hivi kwamba nchi yetu inakwenda vizuri chini ya uongozi wa Dr. Magufuli tunaelekea pazuri nyinyi mashahidi hiyo Tanzania inapobadilika sasa hivi. Kwa tunaamini kabisa katika miaka ijayo e, tutakapokuwa tunaimarisha uchumi wetu na mingine haya yataimarika yenyewe. Haya basi kwa sababu uwezo wa serikali utakuwa utakuwa tunaweza kupanga bajeti ya kubwa zaidi kwa ajili ya, ya kukabiliana na changamoto za polisi. Sasa hivi bajeti haiwezi kukidhi kwa sababu tuna changamoto nyingi watu kuna matatizo ya afya kuna matatizo ya elimu kuna matatizo kwa hiyo lazima hiyo hiyo nini mdogo wanasema sungura mdogo e, tugawane e. sawa mheshimiwa ni waziri mm. bwana asubuhi watakuwa wanapiga story <coughs> namna ambavyo eh, watu wengi sisi ni wazalendo tunatamani pia tudhihirishe uzalendo wetu kwa vitendo kwa mfano mtu anatamani kuwa na bendera ya taifa nyumbani kwake pale ya ipambe au wasanii wetu hawa anataka kuwa na bendera ya taifa kwenye video yake E, walau ina pepepea kwenye video yake lakini utaratibu wa kupata vitu hivi umekuwa mgumu sana na mheshimiwa naibu waziri nini kinafanya ugumu huu upatikane kwenye kupata vitu kama hivi kupata vipi kwa maana anazungumzia kisheria au kupata kwa maana ya, ya kuimiliki kuimiliki yani kwamba anataka kununua bendera lakini kuna mlolongo wa kununua sijui wewe unaandika iki unaandika kile na kadhalika nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria kwa hiyo kama pengine kuna mtu wa msania au yote anataka kuchukua kuchukua bendera Tanzania afanye hicho pia ndio ndani kama labda wanaofanya nchi nyingine hatuwezi kuiga kila kitu bwana hizi ni misingi yetu lakini yeye jingi uzalendo kweli watu kumiliki vitu vyao kwani kwani we huoni kama 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 jikija sherehe leo hii kama timu yetu imeshinda si bendera 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 zinakuepo watu wanapewa naona watoto wanakwata wanakamata zile bendera si ndio lakini kuna watu wanatamani yeah. wavae lile bendera kubwa ile ifuniki na nini <laughs> au au wewe namba tu wanataka hizo uh, bendera zi iwe ngoe ya ndani kama marekani unachosema kama ilionana ndo point yako hata mwisho sawa ukiwa umeishi hapo nataka nikwambie kuhusiana na kitu kimoja kabla kujaendelewa walifu wa mitandao upo kwa kasi sana unazidi kukua au tunaidhibiti na nadhani na, baada ku baada ya kuanza kupitisha sheria ya makosa mtandao hali ime, imepungua kwa sasa lakini kimsingi e, kuna 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 changamoto ya matumizi ya ya mtandao hususan kwa baadhi ya vijana ambao waliokosa wali maadili kuweza kusambaza habari za uongo habari za kashfa matusi na vitu visivyo visivyoendana na vilivyo kinyume na sheria na madili ya nchi yetu lakini kuna mit, matumizi ya mitandao kwa ajili ya kufanya mambo halifu ndio eh, utakuta mtu anatumia teknolojia kuweza kufanya wizi kupitia mitandao mitandao kuna matumizi mitandao kwa ajili ya mawasiliano ya kupanga uhalifu na aina mbalimbali na ndio maana na ndio maana eh, serikali ina wataalamu wazuri tu hata hata kwa pande ya shirika polisi kuweza kukabiliana na uhalifu wa mtandao na hatimaye kwa kupitia sheria iliyopo kuwapeleka katika mambo sika la chukua hatua kwa so. unachoweza kusema ni kwamba ni toito kwa kwa wananchi eh, kujiona wako salama wakiwa peke yao na kompyuta yake. Mhm. Eh, kutukujiona yako salama. Okay. Kwa sababu tuna tuna utaalamu na wataalamu wa kutosha kabisa kuweza kufanya kazi yao. Improvement itaendelea kuwepo tu. Tutaendelea kusomesha, tutaendelea kuajiri watu wataalamu, tutaendelea kutafuta vifaa zaidi. Lakini kwa kwa sasa ninapozungumza ni kwamba wananchi wasijione salama, kwa sababu naweza kufanya uhalifu na yote kupitia mtandao, akadhani yuko salama. Sawa. So. Mheshimiwa Tombo turuhusu kwa dakika tatu hizi tukuulize hata maswali manne e, tuende nayo kwa haraka haraka kidogo. Wewe mama mpenzi mpenzi. Eh? Mheshimiwa Masauni nilikuwa nataka kujua kuhusu swala la vitambulisho vya uraia. Limefikia wapi maana vile vya awali 
tuliambiwa kwamba kuna sahihi hizi imekosiwa na nini tukaambiwa kwamba vitatolewa vitambulisho vipya hilo la kwanza na swali la pili ni kwamba mara nyingi sana katika vituo vyetu vya polisi lamba tamegusia lakini mimi ni mmoja kati ya wahanga nimewahi kuibiwa gari na nilipotoa taarifa polisi wakaja dakika arobaini baada ya tukio na baada ya hapo kila nikienda nikawa napigwa story na pigiwa habari hii naambiwa habari ile mpaka nikamua kuachana na ile kesi utaratibu wa uko vipi sawa niazi na hili la vitambulisho la vitambulisho lina lina hatua mbili hatua ya kwanza ni, ni utambuzi na sasa hivi tu katika hili tunaenda vizuri kwa sababu tulifanikiwa kupata BVR kit zile za zile mashine zile za za zilizopo kwenye timu zilizotumika kwenye timu ya chaguzi nadhani kama atakuwa sikosei ni, ni zaidi ya tano sina kama atakuwa sikosei ambazo zime tusaidia zinatusaidia sana katika kuharakisha zoezi la utambuzi kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunawatambua watu wote kabla ya kuwapa vitambulisho. Kwa hiyo ni seme kwamba kwamba na hakika malengo tulojiwekea kukamisha zoezi mpaka la kisha kwamba wananchi wanapata wanapata vile vitambulisho yatakwenda sambamba kwa sababu hili la utambuzi ambalo na msingi linakwenda lina vizuri na almost maneno mengi limeshakamilika. E, nadhani ni umenikumbusha leo nitakaporoka hapa nitabidi ni ni ni, ni, ni taarifa juu ya jamani wa mwingine nchi nzima kama wameweza kukamilisha nchi nzima vinginevyo ningeweza kusema leo sasa hivi kwamba tumeshakamilisha nchi nzima lakini lakini hili 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 linakwenda na vizuri na sidhani na sidhani kwamba kwamba kutoka kuna tatizo sasa hivi katika kuweza uh, kufanya wananchi kupata haki yao ya kuweza kutambuliwa lakini hata wale ambao sio sio raia kutambua vile vile. Ingawa kulikuwa kuna kuna changamoto moja hasa katika mikoa ile ambayo ilikuwa imepata changamoto ya ya kuwa na wahamiaji walowezi. Kuna wale raia wa nchi zijirani walikuja kama wakimbizi miaka mingi sana nyuma ambao kiukweli e, ilikuwa inasumbua kuweza kujua huyu huyu ni mtanzania huyu ni mlowezi lakini kitu ambacho tumefanya kwanza kupitia ziara ambayo mimi binafsi nilifanya katika maeneo hayo tuliweza kupanga mkakati madhubuti kuhakikisha kwamba idara ya uhamiaji jeshi la uhamiaji lina shirikiana kikamilifu na mamlaka ya vitambulisho nida ili kuwasaidia kuweza kuwa kutumia database yao kuwabaini sasa ni wepi ambao wanapaswa sajiliwe kama raia na wepi ambao si raia kwa maana hao wahamiaji wa lowezi na kadhalika na kadhalika kwa hiyo changamoto tumeweza kuaddress kwa kuweza kuishirikisha kwa katika hizo zoezi hili ni lazima nida na wahamiaji wafanye kazi kwa pamoja na ndio maana tulikasema kwamba hasa maeneo hayo lazima kuwepo na ofisi za za wahamiaji na nida ziwepo lakini alafu muulize swala hili la 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 uhalifu ukatoa mfano kwamba ulibiwa gari ujaipata mpaka leo sijaipata mpaka kesho ah eh basi tutakapokuwa tumemaliza kipindi hiki muongee pembeni tuongee pembeni shukrani bana si shangai si, na shangaa kwamba jeshi la polisi hili nalojua mimi na kasi yake ya tano hiyo mpaka leo Ujipata crew ya gari yako iko wapi? Kwa kweli sijapata na nina full details ambazo ukihitaji nitakupa. Ah, tutalimaliza hilo. Limeisha hiyo, au? Hilo limeisha. Limeisha. Haya, mheshimiwa, eh bana, hapa katikati kulikuwa kuna maswala ya utekaji, huyu katekwa, huyu katekwa. Hivi hao watekaji walitoka wapi? Kwa mfano hata kuna msanii anaitwa Roma yule alitekwa. Ah, watekaji walitoka wapi na ilikuwa nini kinaendelea? Ah, unajua kama nilivyosema, jua kwamba tunafanikiwa ku kuimarisha utendaji wa jeshi letu la polisi. Lakini nature ya nature ya binadamu baadhi yetu ya uhalifu itaendelea kuwepo. Vinginevyo basi tabii tuliondoe jeshi la polisi isiwepo. Eh, kwa sababu jeshi la polisi lipo kwa faida gani? Ni kudhibiti. Kwa hiyo tunatarajia uhalifu utapungua lakini watakao kuwa wana dhamira kufanya uhalifu watakuwepo. 
na kadri tukavyomarisha eh wetu wa kusomea sheria ndipo watakapogopa si ndio kwa hiyo incidents hizi moja moja za uhalifu kiwemo zote kaji ambazo sisi tunasikitika sana kama serikali kuona kwamba e, zinatokea kama ambavyo mwasema zimetokea maana siwezi nikasema kana utekaji hiyo ni tafsiri yako mm. siju utekaji siju upotevu upoteaji siju kitu gani unaona tu, tunasema kwamba tutahakikisha tunaendelea kufanya jitihada za kufanya uchunguzi kwa matukio aina yoyote ya uhalifu okay. ili hatua ziweze kuchukuliwa yako matukio ambayo tayari jeshi la polisi limeshafanya kazi yake na na wamepatikana e, watu ambao wanahusika yako maeneo ambayo kazi inaendelea pale ambapo utakapokuwa umekamilika basi taarifa zitatolewa sawa hmm. basi lolote la kusema inawezekana ulitamani kulizungumza nao kwa dakika moja mheshimiwa wa naibu waziri e, tukuache wende lakini maswali mengine nadhani tutaulizana pembeni huko hmm. hmm. maki muda umekata hapa tumeiba tumeiba kama dakika moja ya wanaofuata lolote ambalo ulitamani kusema ah. neno lako la mwisho Ma, mawili na sio moja naomba nipate mawili. <laughs> moja kwa sababu mliniita hapa leo lengo kubwa ilikuwa ni masuala sana barabarani. Ndio. Naomba sana sana. Kila mwananchi wa balozi wa kusaidia kufanikisha e, mapambano dhidi ya e, uvunjifu wa sheria za barabarani. Ajali za barabarani zikitokezea zinaua watu wengi kwa mpigo wasiokuwa na hatia. Kwa si jambo ambalo la kulichukulia wepesi wepesi. Tufuateni sheria lakini vile vile sisi tuwe tumabalozi kwa kesho kwamba tunaendelea kutoa elimu na, ku, na kutoa taarifa juu ya wale ambao wana kiuka sheria za swala barabarani. Lakini la pili ni swala la uhalifu kwa ujumla wake sasa. Ni kuhakikishia wananchi kwamba nchi yetu iko salama na itaendelea kuwa salama. Lakini kufanya kazi ya kuweka wananchi salama zaidi bado ni jukumu vile vile la wananchi kusaidia kilembo vya dola waendelee kutoa ushirikiano wao kwa mbwa dola hususan jeshi la polisi ili kazi iweze kwenda vizuri zaidi hayo ndio ilikuwa e, utu wangu kwa leo nashukuruni sana kwa kunipa fursa ya kuja kushiriki katika kipindi hiki nashukuru washimu wa nchi na wao kwa kunisikiliza asante sana mheshimiwa uh, kuna swali la nyongeza <laughs> bila shaka hakuna au sio mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri asante sana